গুড মর্নিং গুড মর্নিং হচ্ছে বেস ক্যাম্প বা ট্রেকার সাথে থেকে জোকু ভ্যালি আজকে হচ্ছে জোকু ভ্যালিতে আমাদের ডে টু কালকে আমরা এখানে ট্রেক করে এসেছিলাম আর আজকে আমরা নেমে যাব আর বন্ধুরা ওই হচ্ছে ওদের প্রিমিয়াম কটেজ এর সামনে আছে ড্রোন শটেও দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের দুটোতেই দেখিয়ে দিচ্ছি ওটা হচ্ছে কটেজ আর সকালবেলা কিন্তু পুরো ক্লিয়ার ওয়েদার কোহিমাতে ওয়ার সিমেট্রি আর নাগা হেরিটেজ ভিলেজ দেখাবো দেখিয়ে তারপরে আমরা স্টেশনের দিকে যাবো আর আজকে আজকেই দেখতে গেলে আমাদের কালকে ট্রেন কালকে ভোর একটা পঞ্চান্ন মানে আজকে রাত একটা পঞ্চান্ন মানে দুটোর সময় আমাদের ট্রেন ডিমাপুর থেকে সেই কামরূপ এক্সপ্রেস কাল তারপরের দিন পাঁচটা দশে হাওড়া পৌঁছাবে তো বন্ধুরা এখন সকাল আটটা বেজে গেছে আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে আমরা খেলাম দুধ চিড়ে আর চিনি ব্রেকফাস্টটা করে নিয়েছি এবার আমরা এখান থেকে নেমে পড়বো ট্রেক করে নিচের দিকে চলে যাব তো আমরা কালকে এসছিলাম বিশ্বমাওয়ার রাস্তা দিয়ে তো আমরা বিশ্বমাওয়ার রাস্তা দিয়ে নেমে যাব বিশ্বমাওয়ার রাস্তার যে ট্রেকিং পয়েন্ট আছে ওখান থেকে গাড়ি ফোন নাম্বার অলরেডি আছে মার্চ রাস্তা গিয়ে যখন নেটওয়ার্ক পাবো তাকে ফোন করে ডেকে নেব ডেকে আমরা চলে যাব হাইওয়ের ওখানে বিশাবা ভিলেজের ওখানে ওখান থেকে আমাদের সেই গাড়ি আসবে তো চলো এই পিছনে আমার ট্রেকার শার্ট বেস ক্যাম্প জোকু ভ্যালি এটাকে টাটা করে তার সঙ্গে আমার পিছনে যে ভিউ আছে সেটাকে টাটা করে বেরিয়ে পড়ি আজকের নিচের দিকে যাত্রায় আর দেখা যাক আজকে রাস্তায় কতটা কাদা থাকে রোদ তো ভালোই উঠেছে কালকে রাত্রে বৃষ্টিও হয়নি আশা করি ঠিকই থাকবে কোথায় আর শুকনো চলো ফাইনালি গেটটাকে ক্রস করে নিলাম বেস ক্যাম্পার এটা এবার চলো রাস্তায় কিন্তু কাদার একটু শুকনো কালকের থেকে কিন্তু আছে আমি গিয়ে এই জুতোটা খুলে ব্যাগে ভরে নেবো নিয়ে আমার ওই জুতোটা করে নেবো আওয়াজ হয় এবার আটকে যায় জুতোটা এখানে ঝর্ণা এর জলই আমরা এখানে খেলাম হাঁটতে হাঁটতে আমরা এরকম একটা জায়গায় পৌঁছেছি কি সুন্দর লাগছে দেখুন তার মধ্যে কিছু জায়গায় রোদ করেছে আর তার রিফ্লেকশন মানে একটা ডিপ সবুজ আর ডার্ক এর একটা খুব সুন্দর কন্ট্রাস্ট ফুটেছে আজকে আমরা মোটামুটি এসে গেছি সেই জায়গায় সেই প্রথম ভিউ পয়েন্ট যেখানে কালকে দেখিয়েছিলাম আর এখানে এখান থেকে হ্যাঁ মোটামুটি ভ্যালি রাস্তা শেষ এবার আমরা এখান থেকে যে চড়াই রাস্তাটা কালকে উঠেছিলাম সেটাকে এবার নামতে হবে তো যাই আস্তে আস্তে নিচে নামি অলরেডি ড্রাইভারদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে যারা আমাদের নিতে আসবে আর পুরো এখানটা মেঘে ভরে গেছে আর বেশি দেরি করব না এই জন্য রেনকোটটা পরে নিচ্ছি যদি বাই চান্স বৃষ্টি পড়ে তাহলে এখনই পরে নিলাম বেকার নলে আবার দাঁড়াতে হবে ব্যাগ খুলতে হবে রেনকোট পরতে হবে তো সেটা না করে এখনই রেনকোট পরে নিলাম তো চলো আমাদের উত্তরাইটা শুরু করা যাক তো ফাইনালি মোটামুটি আমাদের জোকু ভ্যালি ট্রেক কিন্তু শেষ এখান থেকে মোটা স্টার্ট হয় এখন তো পুরো জাস্ট একটু প্লেন রাস্তা ওটা বলা হয় এটা এমনি রাস্তা বা ট্রেকটা কিন্তু এখান থেকে শুরু হয় আর সেই ট্রেক কিন্তু ফাইনালি আমাদের শেষ আর ট্রেক করতে করতে আমরা কয়েকজন ভাইদেরও পেয়েছিলাম তারা এখানে এসছে বাংলাদেশ থেকে অতিথি বলবো না ভাইয়ের মতোই বলবো তো কেমন লাগলো তোমাদের এই ট্রেক করে আমাদের এখানে प्राकृतिक बेपार गो एकदम अनुभव करते चलो नीचे नेमे जाए দুটো ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা হবে হ্যাঁ তো ফাইনালি সেই কার পাড়াকে পৌঁছে গেছি যেখান থেকে কালকে হাঁটা শুরু করেছিলাম জোকু ভ্যালি 
ডান অ্যান্ড ডাস্টেজ তো চলো বাকিরা আসুক বাকিরা একটু পিছনে পড়ে আছে ওরা আসলে আমরা গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যাব বিশ্বমা ভিলেজের দিকে বিশ্বমা ভিলেজে গিয়ে তারপরে ওখান থেকে আমরা কোহিমার যে লোকাল সাইট সিং আছে ওগুলো করব ওগুলো করে ডিমাপুর যাব আর এখানে আমার দুটো ভাই বাংলাদেশ থেকে এসছে এসে এখানে হে ট্রেকটা করলো তো কেমন লাগলো তোমাদের ট্রেকটা করে খুব ভালো লেগেছে তোমাদের নাম বলে একটু বলে দিও নয়ন দাস পিয়াস শাহ ওর তো জিজ্ঞেস করেছি বাহ খুব সুন্দর ভালো লাগলো তোমরা এসছো আমাদের ওখানে আমার যদি কোনো সুযোগ কোনো দিন সুযোগ হয় তাহলে নিশ্চয়ই যাব আমার এই হচ্ছে রাস্তা যেটা দিয়ে আমরা কালকে উঠেছিলাম ইনিশিয়ালি গাড়ি করে তো ওই রাস্তাটা কালকে কভার করতে পারিনি এই জন্য আর কথা আমাদের দেখেছি রাস্তাটা কিন্তু ডেঞ্জারাস মানে গাড়িতে যেরকম শান্তা ফুকেলে হয় না পুরো লাফালাফি লাফালাফি এটাই যে হয় সামনে যে বোঝা থাকে তার অতটা কষ্ট হয় না পিছনে কিন্তু পুরো লাফাবে তো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি বিশামা ভিলেজের সামনে আবার আমাদের জোকু ভ্যালির পুরো কাজ শেষ বিশামা এখানে নেমে গেছি এবার যাই একটুখানি খাওয়া দাওয়া করবো এই বিশামার যে পিছনের রেস্টুরেন্টটা আছে আমার ওখানে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে আমরা সেই কোহিমা যে দুটো সাইট সিং করবো সাইট সিং করে তারপরে আমরা দিমাপুরের দিকে এগিয়ে যাবো তো যাই দেখি রেস্টুরেন্টে কী পাওয়া যায় যা পাবো এখন পেটে দিয়ে দেবো কারণ সকালটায় সেরকম কিছু খাইনি তো এখানে এসে একটুখানি খাবার খাচ্ছি ওই লুচি আর একটা আলু আর মটরের তরকারি আর তার সঙ্গে ডিম সেদ্ধ ডিম সেদ্ধ তরকারি তো এই মুহূর্তে আমরা একটা পাহাড় চড়ছি আর পাহাড় চড়ছি হচ্ছে নাগা হেরিটেজ ভিলেজ দেখার জন্য এখানে নাকি অনেক আর্টিফ্যাক্টস আছে যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সময়কার যেটাকে এখানে সংরক্ষিত করে রাখা আছে তো এই হচ্ছে সেই জায়গা যে পুরোটাই মোটামুটি নাগা হেরিটেজ ভিলেজের মধ্যেই পড়ে আর এখানে সব রকম বাড়ি আর এদের সব আর্টিফ্যাক্ট আর্টিফ্যাক্ট রাখা আছে এখানে একটা সুন্দর ওই সময়কার মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সময়কার একটা চার্চ দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে হেরিটেজ ভিলেজ ট্রাইবাল মর্নিংস বেশ সুন্দর চিত্রনাট্য করা আছে এখানে মরুংস বা মোরাংস হবে এক্স্যাক্টলি আমি জানি না মানে এটা কী দাঁড়াবে বাট ঠিক আছে চলো একটু দেখি বাহ বেশ সুন্দর লাগছে আর এটা হচ্ছে কাছারি নদ্রাং আর এটা একদম ওইভাবেই করা আছে যেরকমভাবে ওদের নর্মাল যে ভিলেজ হার্টসগুলো হবে সেগুলো হতো তো সেই হিসাবে এটা আছে বেশ সুন্দর যেগুলো আছে সেগুলো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এদিকেও কিছু একটা আছে সুন্দর একটা ব্যাম্বু হার্ট টাইপের गारो मरु गारो ट्राइब मन जिन विभिन्न ट्राइब कलचार सुंदर लेखा गारो पीपल এটাকে পজ করে তোমরা পড়ে নিতে পারবে তবে সুন্দর কারুকার্য কাঠের ওপর আশা করি আমি উঠব না বা নিচে থেকে তোমায় দেখাচ্ছি এরকম কিছু দেখতে এটা ওপরে কত সুন্দর কারুকার্য করা আছে মানে এখানে সব রকম ট্রাইবালসদের জিনিস দেব আছে এটা হচ্ছে রেংমা মুরুগ আমার মনে হয় মুরুগ মানে হচ্ছে কোনো একটা ট্রাইব আর এটা হচ্ছে রেংমা ট্রাইবের এটা হচ্ছে চুম্প ওই উপরে দেখো লেখা আছে নাগা হেরিটেজ ভিলেজ দেখেছ তারা সুন্দর উপরে লেখা আছে এবার আমরা ঢুকছি এই চুম্পোতে লোথা ট্রাইব আচ্ছা এটা হচ্ছে লোথা ট্রাইব চুম্পো এটা ভেতরটা বন্ধ এদিকেও কিছু একটা আছে চলো এদিকটাও ঘুরে নি মানে সব ট্রাইবাল ট্রাইবের উপর আর কি দেওয়া আছে এখানে খুব সুন্দর একটা জায়গা এটা হচ্ছে জুন খেবোতো ডিস্ট্রিক্ট চাখে সাং এটা হচ্ছে রেংমা ट्राइबल 
হর্নবিল হর্ন এটা মনে বসার জায়গা আর যেটা জানি না লোকালসরা করেছে না টুরিস্টরা করেছে বাট মাঝখানে নোংরা যেটা আমি একদম দেখতে চাই না এরকম এত সুন্দর একটা জায়গার মধ্যে এরকম নোংরাটা ঠিক না লোকালসদের জন্য একই কথা বলবো নোংরা করবেন না জিনিসগুলোকে ঠিকঠাক রাখবেন তাহলে এই জায়গাটার যে সৌন্দর্যটা বজায় থাকবে আঙ্গামি মরুং বাহ এখানে বেশ সুন্দর একটা স্কালচার টাইপের রেহে নাকি জেলিয়াং মুরুং হর্নবিলে মূর্তি ওখানে লাভ বানানো আছে আর এই যে মাঠটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে এখানকার যে ফেমাস হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল যেটা হয় সেটা কিন্তু এখানেই অনুষ্ঠিত হয় ওইটা হচ্ছে মেন স্টেজ ওই সোজা ওখানে বেসিক্যালি পারফরমেন্সগুলো হয় যেখানে আমি তো পিছন দিয়ে ঘুরে আসলাম আর ওইখানে হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ার মিউজিয়াম যেখানে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের যে আর্টিফ্যাক্টস যেগুলোকে এরা সংরক্ষিত করে রেখেছে সেগুলো দেখা যায় ওটা মনে হয় এই মুহূর্তে বন্ধ আছে আমরা ঢুকতে পারব না এদিকে একটা আছে এদিকে আর একটা আছে আর এটা হচ্ছে গেট উইন্ডো টু নাগাল্যান্ড মানে নাগাল্যান্ডের পুরো কালচার পুরো হেরিটেজ এইসব এই ভেতরে গেলে কিন্তু জানা যায় হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু আর এই একটা সুন্দর সিম্বলিজম আর এই হচ্ছে এখানে একটা সুন্দর চার্চ অসাধারণ জায়গা অসাধারণ জোকো ভ্যালি ট্রেকের পর যতটা এনার্জি ছিল সব এনার্জি দিয়ে যতটা দেখাতে পারলাম এখানে আরও অনেক কিছু আছে অনেক দূর দূর অব্দি আছে অতটা হাঁটার ক্ষমতা নেই কারণ এখানে হেঁটে হেঁটে ঘুরতে হবে যতটা হাঁটার ক্ষমতা নেই আমি ঘুরতে যেহেতু সবে ট্রেক করে নেমেছি তার মধ্যে এটা দেখাচ্ছি এরপর যাবো ওয়ার সিমেট্রি তারপরে আমরা যাব ডিমাপুর স্টেশন যেখানে আর এই মুহূর্তে তো রিটায়ারিং রুমটা মানে ডরমিটারিটা বুক করেছি ফ্রম আটটা থেকে তো তার আগে পৌঁছে গেলে আবার বসে থাকতে হবে চেষ্টা করবো তারপরে পৌঁছানোর আর সেই হিসাবে যাব আর রাত্রিবেলা ট্রেন আছে টু হাওড়া মানে কলকাতা মানে বাড়ি মানে হোম সুইট হোম নানা হেঁটে ঝুলে দেখে নিলাম আর এখানে যেটা হর্মি ফেস্টিভ্যাল হয় ওটা ডিসেম্বর ফার্স্ট থেকে ডিসেম্বর টেন্থের মধ্যে হয় আর সেই সময় প্রত্যেকটা যে কটেজ দেখিয়েছিলাম সেই মধ্যে কিন্তু অরিজিনাল ট্রাইবের লোকেরা থাকে যেখানে এসে তোমরা কথা বলতে পারো তাদের ব্যাপারে আরও বেশি জানতে পারো আমরা তো পুরো খালি খালিতে ঘুরে এলাম আর আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন আজকের দিনের পরিমাণ সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড সিমেট্রি এটা খুব একটা ঐতিহ্যপূর্ণ একটা ল্যান্ডমার্ক জায়গা তো আমরা পৌঁছে গেছি ওয়ার্ড মিউজিয়ামে চলো এবার নামি এখান থেকে নেমে বাইরের দিকে যাই বাহ আর ওয়েদারটা কিন্তু বেশ মেঘলা মেঘলা করে গেছে আকাশে দেখতে পাচ্ছি মেঘ আর তার সঙ্গে একটু ঠান্ডা ঠান্ডাও লাগছে চলো উপর অব্দি যাই আর এই ওয়ার্ড সিমেট্রির ব্যাপারে কিছু ইনফরমেশান তোমাদের দিয়ে দিই এই জায়গাটা হচ্ছে বেসিক্যালি কোহিমা নাগাল্যান্ডের ভেতরে এটা হচ্ছে স্থল ওই সৈন্যদের যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উনিশশো চুয়াল্লিশে গ্যারিসন হিল যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল সেকেন্ড ব্রিটিশ ডিভিশন অফ দি অ্যালাইড ফোর্সেসের চোদ্দোশো কুড়ি জন ব্রিটিশ সৈন্য সমাধি আছে আর তার সঙ্গে নশো সতেরো খানা হিন্দু আসি সৈন্যদেরও দাহ করা হয়েছিল তাদের সামাজিক বিশ্বাস হিসাবে এই জায়গাটা দেখলে বা এই জায়গায় এরকম জায়গায় আসলে না মনে হয় কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কত মানুষকে এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছে কত মানুষকে তার প্রিয়জনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে ভগবান করুক যেন এরকম যুদ্ধ আর এই পৃথিবীতে আমাদের পৃথিবীতে না হয় সবাই সাথে মিলে বাঁচুক শান্তি আর সমৃদ্ধির সঙ্গে এগিয়ে যা এরকম সমাধি আছে ব্রিটিশ সোলজার্সদের ফ্রম দি অ্যালাইড ফোর্সেস এইখানে আর ওই পিছনে হচ্ছে কোহিমা শহর ডেপুটি কমিশনার লাই মেন হু ফট ইন দি ব্যাটল অফ কোহিমা ইন বিচ দেড কমরেড ফাইনালি হলটেড 
the invasion of India by the forces of Japan in April 1944. So, finally, the war is over. আর যেতে যেতে হয়তো কিছু এক দুটো জায়গায় দাঁড়াবো কারণ ওই হাইওয়েটা খুব সুন্দর আর তার পাশে যে নদীটা বোঝার পাশে একটু ফটোগ্রাফি করবো আর ফটোগ্রাফি তো অবভিয়াসলি সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় না আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হলে ইনস্টাগ্রামে একটুখানি ফলো করে নিও ফেসবুকেও ফলো করে নিও লিঙ্ক ফের ডেসক্রিপশনে আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে আমাদের সেই দিমাপুর থেকে কোহিমা যাওয়ার রাস্তা যে নদীটা পাগলাপা নদী সেই নদীর একটা ভিউ দিয়ে দিচ্ছে তোমাদের আর আমার ট্রেন অলরেডি এসে গেছে ওয়ান ডিব্রুগড় হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস আর এবার আমরা এটাতে উঠে পড়লাম উঠে পড়ে আমি নিজের নিজস্ব শীতে চলে যাব শীতে গিয়ে যেহেতু অলরেডি রাত দুটো বাজে তারপর ঘুমে পড়তে হবে তো সেই সাথে আমাদের এই নাগাল্যান্ড জোকো ভ্যালি কামরূপ এক্সপ্রেসের যে ট্রিপটা ছিল যে সিরিজটা ছিল যে গল্পটা ছিল এখানেই শেষ হবে আমরাও দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে একটা নতুন ট্রিপ একটা নতুন গল্প একটা নতুন সিরিজ নিয়ে ততদিন ভালো দেখো সুস্থ দেখো নিজের পরিবারের প্রিয়জনকে ভালো দেখো সুস্থ দেখো এই কথা নিচ্ছি তোমাদের থেকে বিদায় যে